It's the meeting of one another. Hay un libro de Martin Buber sobre yo y tú. There's the, the book by Martin Buber of you and I. Y este es un, un libro interesante que hay que leer también. It's an interesting book to read too. Concepto pueblo de Dios. With this concept of the people of God. Familia de Dios. Family of God. También es dinámico. Is also dynamic. La familia nunca es estática. The family is never static. It's dynamic. There are differences in the family. Community of faith. The concept of community is also dynamic. It's not static. The concept of koinonia. It's not just the gathering and being together and smiling. It has a, the root of kone, something in common, Ordinario, ordinary, pero but also with profound relationships. La idea de coito, por ejemplo, coito, the idea of coito, por, except for example, es la misma raíz, it's the same root. Y los lo usan mucho para las and uh, doctors use that as for intimate relationships. Esa relación es conocerse mutuamente. It's, it's to really know each other. Y la misma raíz de comunidad, de and the same roots as community of, and koinonia is dynamic. No es it's not static. Es, we as Anabaptists talk a lot about community of faith. Es, es, debe ser la de it needs to be the faith community. Y en la dynamic and profound in relationships. One driver brings us together. And we, we've always talked a lot about community. So that's what the book looks like in Spanish. Lo siento, todo lo hicimos en español. Sorry, we did the whole presentation in Spanish. Pero se las podemos pasar para que la traduzcan. But if you want it, you can translate it. Bueno, el propósito del libro, queremos hablar un poquito del propósito del libro porque realmente es bien interesante. Yo siempre he dicho que ninguna cosa se da en el vacío, así como los, los libros en el Nuevo Testamento, cada autor tiene una historia. I'd like to talk a little bit about the purpose of the book because uh, it, it doesn't come out of a vacuum. Just as in the Bible, each of the books of the Bible has a purpose. Hay historia, hay contexto, hay vida. There's history, there's context, there's life. Entonces el propósito del libro de, de, de Draper exactamente es, dice, lograr entender que la naturaleza o vocación de la iglesia es misionera. So the purpose of John Driver's book is to be able to understand that the nature of vocation of the church is mission. Eh, Driver creo que no fue una cuestión aquí, una elaboración teórica de, eh, que hizo, ah, voy a hacer un libro y me voy a poner a escribir. This wasn't a theoretic thing he was working on and thinking, well, I'm just going to write a book. Realmente él estuvo en varios países. He had been in various countries. Él convivió con la gente, vio sus luchas. He had lived with the people. He had la iglesia. been with, their, with them in their struggles. Vivió con ellos. He lived with them. Entonces, ese, esa relación, esa interacción con la iglesia le llevó a hacer un análisis ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que está viviendo la iglesia? And so this interaction with the church brought him to this analysis of what is the church, what's happening in the church. Algo, algo que nos pasó a nosotros, eh, yo les de, decía al principio que nosotros somos producto de lo que hemos vivido porque cuando nosotros tomamos eh, la decisión de salir de la Ciudad de México, Something that happened with us, and I said at the beginning that we are the that we are the product of our experiences. And when we made the decision to leave Mexico City, fue porque pasó algo muy trascendental en nuestra vida. Something very transcendental had happened in our lives. Nosotros estábamos muy cómodos siendo pastores. We, we had been content as pastors. Llevábamos 17 años en una iglesia. 17 years in one church. Y yo tenía un trabajo secular, más aparte de la iglesia, igualmente Fernando. And I had a secular work also apart from the church and Fernando as well. Y en ese caminar, eh, yo empecé a enfermar de una manera 
impresionante. And in this work, this walk, I, I got sick. I was very sick. Todo estaba mal en mí, todo. Everything was going wrong within me. Y todo un año me la pasé enferma. I was sick for a whole year. Cuando eh, yo decidí, uh, bueno, ya no encontraba un tal, una alternativa, el doctor al final del año me dijo, solamente hay dos posibilidades para usted. I didn't find an alternative and finally the doctor said there's only two possibilities for you. Eh, le baja un poquito a su, a su exceso de trabajo y también tendría que salir de vivir de esta ciudad. You need to lower your level of work and leave this city. Cambiar. Tiene Make que cambiar. Change. Entonces eso fue como, para mí fue definitivo. Yo sí quiero vivir más y quiero salir. So this was definitive for me. I wanted to live more. Pero para Fernando no. <laughs> But it was hard for Fernando. Fernando no se podía imaginar fuera de la iglesia que siempre habíamos estado. He couldn't imagine himself away from the church where we had been for such a long time. Entonces yo decía, bueno, pero es que tiene que haber algo más que la iglesia, seguidores de Cristo. So I said there's got to be something more than this church, seguidores de Cristo, followers of Jesus, that's the name of the church. Creo que tiene que haber más que esto. I think y, there must be something beyond this. Y bueno, empecé yo a, a trabajar en mi mente con Fernando, también hacer una labor de convencimiento. So I began to think about this myself and also with uh, Fernando to do this work of thinking about it together. Decirle, tenemos que salir de la ciudad. I said, we need to leave this city. ¿A dónde? No lo sé. I, where? I don't know. Pero si nosotros somos ministros de Dios, creo que Dios y la iglesia es tan grande que donde quiera que vayamos, ahí hay un lugar para hacer misión. But if we are ministers of God and God is so great and the world beyond, there must be other places to be in ministry. In this context, hay un otro teólogo que ya murió, René Padilla, decía, cada necesidad humana es un campo de misión. And uh, there's a theologian, René Padilla, who's now passed, passed away, who said, um, in every, in cada, in, cada, in every need, uh, there is a mission. And this is very important for us. And so our pilgrimage began in different countries in Latin America. God used Linda to get me out of Mexico City. <laughs> It's very interesting because I didn't really see myself uh, it, outside of being a pastor. Y hacerlo, eh, se and when I decided to do it, many doors opened. Y eso fue lo que hemos hecho a de and that's what we've been doing since 2016. Eh, so these images of one driver help me a lot to understand what the church is and what ministry is. Es dynamic. It's dynamic. With constant changes. Nada es igual. Nothing is the same. Nada es igual. Nothing. Lo repito. I repeat Nada it. Es igual. Nothing is the same. Aunque quisiéramos. Even though we would want it to be, los que siga todo igual. we as adults want things to remain the same. Las no. The new generations know. They want changes. Y a no nos esos And we don't like these changes. Pero son But they're important. Dios que la se Because God wants the church to be constantly renewed. Dios una God wants a dynamic church. Los conceptos que, de, que destaca Juan Dreyfer son cuatro grupos. John Dreyfer set up four groups of images. Todos los grupos son dinámicos. They're all dynamic. Son de acción. Of action. De cambio. Changes. De lugar y de pensamiento. Of place and thought. Y es de cambio de cultura. Change and culture. Aceptar otra cultura. To accept another culture and to enter into that culture fully. 
not just accept my culture. I need to accept the other culture. It's mutual. The concept of uh, pilgrimage and new order. Popular, popular literal translation, but the book has, actually says peoplehood. It's diverse. Transformation. The Greek word metamorphosis. Transformation. Something that is very well known and directed to something different. Something that is new. These are the four sets of images that one driver presents in the book. So the mission of the church is dynamic. Quiero comentar un, una pequeña historia que, que vivimos. Teníamos mucho tiempo en la iglesia en la Ciudad de México y veníamos eh, con la forma tradicional de hacer nuestro culto. So we had been in the church in Mexico City for many years with a traditional way of uh, doing church. Nuestro hijo, yo el que les digo que es nuestro maestro, este hijo nuestro, empezó a, a ponernos en jaque, decimos, o sea, en límites. <laughs> our son, who I said was our teacher, uh, stretched the limits. Eh, una ocasión dijo, eh, yo a partir de hoy yo ya no quiero ser cristiano. At one moment he said, from now on I don't want to be a Christian. Y, y pero le decíamos, pero ¿por qué, Manuel? O sea, tú estás, has estado en nuestra iglesia, has estado con nosotros, has caminado, ¿no? Yo quiero conocer todo. I said, but why, todo. Emmanuel? You've been with us, you've been in the church all these years, but why? Yo quiero conocer todo eso que ustedes me prohíben, todo eso que hay en la escuela, mis amigos, yo quiero vivir lo que todos viven. I want to know all that you have prohibited. I want to know what others do, or the school, everything else. Y bien decidido, eh? bien, no, no era mentira. Fue verdadero lo que dijo. And it was a clear decision. It wasn't a lie. It's what he was going to do. Dejó de ir a la iglesia, lo llevábamos a la fuerza, y era un gran problema. He stopped going to church. We tried taking him, forcing him to go. It was a huge problem. En la escuela empezó a juntarse con los peores amigos que había. At school he became friends with the people who were the worst people to be friends with. Cuando llegaba las las personas, los jóvenes que eran drogas o que alcohólicos, esos se convertían sus amigos. The the ones who were drug addicts, who were drinking a lot, they were the ones he was making friends with. Entonces nosotros empezamos a sufrir, empezó a ser, ponerse muy incómoda nuestra familia porque todos éramos de iglesia. And so we began to suffer and feel very uncomfortable because we were people of the church. Luchamos muchísimo, mucho tiempo con esta situación. We struggled for a long time with this situation. Una vez yo lo encontré en mi, en mi casa con, le decimos mona, no sé cómo se llama. Drogándose. Uh -huh. Drogándose, Yeah, uh -huh. so I found him at, uh, at home, uh, drugging himself. Yo le dije, ¿por qué estás haciendo eso, Emanuel? I said, why are you doing this, Emanuel? No, no me contestó y dijo, es mi vida, déjame en paz. At first he didn't answer, he said, it's my life, leave me in peace. Yo le lloraba, le pedía, le suplicaba, le pedí perdón. Hice muchas cosas por la situación que estaba pasando él. I cried, I begged him, I asked forgiveness, all of that. Un domingo en la mañana, él llegó muy mal a la casa. One Sunday morning he arrived just very bad at the Cuando house. Nosotros nos íbamos a la iglesia. When we were leaving for going to church. Ese día eh, me tocaba a mí dar la escuela dominical. That day I needed to teach Sunday school. Cuando llegamos a la iglesia, eh, yo me paré al frente, así como estoy con todos ustedes. When we got to church, I stood up in front like I am here with you. Vi las caras de todos los hermanos y hermanas, eran puras personas adultas como yo. I saw the faces of the brothers and sisters. They were all adults like myself. Y dije, Hasta aquí llegué. And I said, to this point, I have arrived. Y me puse a llorar. 
And I just cried. Y lloré y les dije, renuncio. No I puedo said, seguir con esto. I said, I need to I, I can't do this. ¿Cómo voy a enseñarles algo que yo no vivo? How am I going to teach you something that I'm not living? Y todos ustedes saben exactamente lo que está pasando con mi hijo. You all know what's happening with my son. Entonces, eh, yo todo esto lo estaba diciendo de una manera terrible, llorando, devastada. I said all of this crying, feeling it deeply. Y entonces, en ese momento, la iglesia me dijo, tú no, ustedes no pueden renunciar. Fernando también se puso a llorar conmigo. Y él dijo, pues es que yo tampoco puedo continuar con esto. Lo tenemos que hablar. And Fernando also started crying. The church was crying. And they said, well, you can't resign. La iglesia en ese momento nos consoló. The church at this moment consoled nos pastorio. us. They pastored us. Por primera vez estábamos siendo verdaderos. Estábamos diciendo la verdad. Algo que habíamos ocultado. We were telling the truth. Nos abrazaron, lloraron con nosotros y they dijeron, us, they cried with us. no pueden irse. And they said, you can't go. Porque también nuestros hijos están igual. Our, our, our sons and daughters, they're, they're going through this too. También en nuestra iglesia ya era de pura gente adulta, ya no había jóvenes. In our church, it was all adults. The youth weren't there. El único, las únicos jóvenes que estaban era mi hija y, y su novio. The only youth who were there were my daughter and uh, her boyfriend. Entonces dijimos, no puede ser. Realmente lloramos todos y a partir de ese momento hicimos un pacto comunitario donde dijimos vamos a trabajar por los jóvenes. We all cried and then we made a, a community commitment. We're going to work with the youth. Vamos a romper con todo este esquema que venimos haciendo y repitiendo por años, por años y años. We're going to break out of this whole scheme of how we've been doing things for years and years and years. En ese día nació una luz y un proyecto. And that day a light broke forth and a new project. Un proyecto que se llamó Rech. A project that was called Rech. Rescatando la esperanza de los chavos. Rescuing the hope of the young youth. Y todos los joven, todos los padres, nosotros nos pusimos a trabajar, pero como no sabíamos, como éramos a personas adultas, agarramos a nuestros hijos, a Emanuel, a Alba y a Mario y les los pusimos en medio y les dijimos ¿Qué hacemos? No sabemos qué hacer. So all of us there, we we're all adults. Uh, my daughter and her boyfriend, we put them in the center and they said, okay, what do we need to do? Y de ahí nació este gran proyecto que duró ocho años. The project began there. It, it kept going for eight years. Que no solo fue para nosotros, sino fue para todas las iglesias y en la Ciudad de México. It's not just for us, but for all of the churches there in Mexico City. Pero nuestra pastoral fue bastante criticada porque decían que nosotros no hacíamos las cosas que todos los pastores hacían. But in our pastoral work then, people said, well, we aren't doing the things that other pastors were doing. Éramos los pastores, los paz de los jóvenes. We were the pastors of the youth. Cuando los eh, jóvenes punk se acercaban conmigo, Siempre se acercaban y me decían, hola Paz. <laughs> o los raperos se acercaban y hola Paz. So the, 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 the punk youth would come close to him and uh, then they would say, hello, con Paz es como pastor. Pastor, okay. pero es Paz. So just kind of a slang for pastor. La relación con ellos se rompió la imagen pastoral So the relationship with these youth um, broke the image of pastoral work. Y la, el concepto imagen nos tiene cooptados. So this concept of the image that, that draws us. Porque no queremos salirnos de, esos, de esas imágenes. Because we don't want to leave the images that we have. Sea de adultos y también de jóvenes. Whether adults or also youth. So this is very important also. Cuando yo hablo, pienso en las imágenes o en la imagen, estoy pensando en una figura, un, 
una, un concepto y una figura que a veces pierde el significado en la realidad. So when I'm thinking about the images, I'm thinking about a, a concept in reality. A veces queremos imponer la imagen a una realidad que es otra. So sometimes we want to put an image onto a reality that is really a different reality. When we believe in an image that can't change, Pero una va a tener but the images always need to be changing. Por eso Juan habla de And so because of this, one driver talks about images, plural. No habla en singular, sino en plural. It's not singular, it's plural. Es diverso. Diverse. Tiene un reto de las a para challenge la with the images para la for the churches, para el for pastoral ministry, para la de la and also for the mission of the church. Fíjense, vamos a con esto, la parte. Imagine, we'll be finishing this first part. One driver speaks of the church in mission. No está hablando iglesia misional. He's not talking missional church. No dice iglesia misionera. Not missionary church. Habla iglesia en He says church in mission. El concepto en, 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 en español, es que está sobre o está haciendo. The, the um, term uh, in, in Spanish, it's, it's over or it's, it's within it. Activo. Active. Entonces, la iglesia está en And so the church is in mission. Constant. Constant, constantly. Y eso es el concepto que encierra totalmente la idea teológica. And so this, this is what the, the, that circles the theological concept. And we've interpreted this uh, taking off from our own experience. Because it's very important to understand that nothing stays the same. The songs, we like the songs a lot. But the young people don't like the same songs. At least in the Latin America, it's just a constant change. So it's important for us to have this change in mentality as we think about the image of the church. Queremos presentarles esta imagen que es muy bonita. Es son tres amigos muy muy interesantes. We have three friends with us here in this picture. Esta es en nuestra casa en Morelos. This is in our house in Morelos. Cuando gusten ir a Morelos, ahí estamos. When you want to go to Morelos, there we are. <laughs> bueno, eh, nosotros estuvimos varios años recorriendo varias, eh, varios países, con, eh, contribuyendo en diversos ministerios. So for, very, for various years, we were in different countries, contributing in different ministries. Pero hay dos temáticas en las cuales yo creo que mañana vamos a abordar todavía más profundamente, en las cuales estos últimos años hemos intervenido más. Que there have been certain themes, and we'll be talking more about this tomorrow, that during these years we've been most involved in. Es sobre la migración. About migration. Y eh, a la, las familias que buscan a sus seres desaparecidos. And the families who are searching for their disappeared disappeared loved ones. Dos, hace dos años en pandemia nosotros estábamos cuando empezó la pandemia estábamos en Denver, Colorado. When the pandemic started we were in Denver, Colorado. Y eh, cuando tuvimos el, la necesidad de regresar a México. And then we needed to return to Mexico. Eh, yo ya no podía estar viviendo en la Ciudad de México. And I couldn't be living in Mexico City. Entonces, nuestra decisión fue irnos a, a Morelos. So our decision was to go to Morelos. O sea, Dios nos llevó por muchas formas y llegamos a Morelos. So God took us through different forms, but we arrived in Morelos. Cuando llegamos a Morelos, yo dije, bueno, ¿para qué aprendimos tantas cosas de la migración? 
tanta, tanta gente, tantas familias que acompañamos y ahora venimos a Morelos en un pueblito donde no hay nada ni nadie. So I, I said, why is it that we've learned so much about migration through different places where we've been and now here we are in this small town in Morelos where there's nothing going on. Dijimos, bueno, pues no sabemos que por qué fue esto. So we thought, well, we don't know. Pero en el 2021 reci eh, eh, estas estas personas nos fueron a visitar. En este mes hace tres va a ser tres años. Dos años. But in 2021, in this month of October, um, two years ago, eh, ellos nos dijeron, supimos que están aquí en Morelos. Sandra es la primera mujer que está ahí. These people here, Sandra is the first one here. They said, we, we found out that you're here in Morelos. Ella vivió en la Ciudad de México, pero ya también se había ido a vivir a Morelos. They had lived in uh, Mexico City, but now we're in Morelos. Entonces ella fue la que dice, bueno, supimos que ustedes están aquí en Morelos, entonces como somos anabautistas, ella es anabautista, dice, queremos con ustedes caminar aquí en Morelos. Se va a llevar a cabo la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. So they said to us, you're anabaptists, we're anabaptists, let's work at this together. There's a brigade coming through here, it's a brigade of the families of the disappeared. Y nosotros dijimos, ¿qué es eso? And we said, well, what is this? Porque realmente como nosotros sabemos de la gente que desaparece, pero nosotros eh, solo escuchamos noticias en la televisión. We know about people who disappear, but we only listen to the news on TV. Realmente nunca habíamos estado cerca de personas que tuvieran esta problemática o esta situación, vivieran estas dificultades. We had never been close to people who were living in this situation of people being disappeared. Entonces, eh, dijeron, queremos que ustedes nos acompañen, que, que estén en la brigada, que, que vengan con las familias y que podamos acompañarles para estar eh, pues en sus tiempos de búsqueda. So, they said, we want you to accompany us to accompany this brigade in this time of struggle. Pues dijimos, ok, pues vamos. So, we said, ok, let's go. Entonces ese día exactamente llegó Sandra, que es la primera mujer, y luego tenemos en medio la otra, que es una monja, se llama eh, Paola, y Illich, que él es un anabautista eh, colombiano, no, no ni, ni nicaragüense. And so Sandra came, and then Paola, who is in the center, and then Illich, who is an anabaptist from Nicaragua. Mm -hmm. Y entonces eh, tomamos el acuerdo, ese día fue exactamente el acuerdo y la definición que estaríamos acompañando a las personas que tienen per familiares desaparecidos. So we agreed that day that we would be accompanying the families of the disappeared. No imaginábamos lo que íbamos a vivir. We didn't imagine what we were going to live. Es impresionante la vida que, que, que descubrimos, el mundo que descubrimos, el mundo de dolor, el mundo de sufrimiento de madres, padres, hermanos. It's just amazing what we experienced in this world of mothers, fathers, brothers, sisters. Y personas que realmente eh, de todas las eh, religiones y denominaciones se juntaron con nosotros. And people of all religions, denominations who were brought together by this. Algo bien interesante es que ahí se rompió completamente todas esas líneas divisorias de, de so, yo soy de esta iglesia, yo soy de esta iglesia. All of these denominational lines just fell aside as we came together. Ahí solamente éramos gente que amaba y que servía a Dios a través de la búsqueda de personas desaparecidas. We were people who loved God, who served God in this way with the families of the disappeared. Mañana vamos a hablar un poco sobre esto. Eh, las mujeres y los, las familias y sus desaparecidos. Tomorrow we'll talk more about this, the, the women, the, the families of the disappeared. I accompanied them out into the rural area there. It was mainly women, the 
men were working uh, to try to find people who were disappeared. No es fácil. It's not easy. No es fácil estar con ellas viendo su dolor. It's not easy to be with them seeing their deep pain. Y es, es, solamente quiero agregar un, un punto más. Eh, aprendimos a desarrollar una pastoral diferente. So we learned to develop a different kind of pastoral work. Ahí no había el culto del domingo y no había eh, nada de eso. There wasn't a Sunday service. Ahí es estar en el campo. It was to be there out in the field. Orando con ellas, sosteniéndolas. Sustaining them, dando palabras de, de motivación o en silencio, giving words of motivation or in silence, para poder caminar con ellos. Y ellos in order to be able to walk together ellos with them. Desean tanto. Bueno, nosotros tenemos toda una lista de todas las peticiones que ellos hacen, ¿no? Este tipo de familias, porque yo creo que aquí también lo hay. Yeah. Tomorrow we'll share a, a list of, of their requests for people who walk together with them. It's very interesting that in the accompaniment with these people, you, you go with the categories, the pastoral concepts. I'm the pastor, the senior pastor. And when you find yourself with these people, you don't need to do anything. Just accompany, and many times not say anything. And we learned that they are the ones who need to speak and to tell us. It was a difficult change. Well, some of you know how I am. I like to talk. But they said, you need to listen to us first. And so this is a, it's a change. It's a change in the image. And this is the dynamic. The kingdom also is dynamic. It's not static. And that's important. There's a lot of polarization today in the world. We need the dynamic of the kingdom today. The diversity, the differences, and also this, uh, this living, this being together in community. There isn't any political power that can substitute for this. This is the great challenge, the theological articulation for today. May God help us. If there are questions that you would like to ask, Una cosa, realmente no dijeron que era rich. ¿Qué hicieron con esos rich. jóvenes? Rich. No ah. lo explicaron que era. Ah. Yo sé, pero ellos ah, no. Sí. I just said they didn't really explain what this program was with the youth. I know what it was, but they didn't really share with you what they were doing. Sí, Rich, este fue un proyecto en el cual nos dedicamos a crear espacios alternativos para los jóvenes. So we Alter dedicate ourselves to, para los to create alternative spaces for the youth. Entonces formamos un club para jóvenes, eh, los llevábamos de campamentos. There was eh, a club, um, camp experiences. Hacíamos conciertos en los parques, en la calle. Concerts eh, out in the parks and on the streets. Todas las maneras que ellos tenían de expresarse, les dábamos la libertad. All la iglesia se transformó. El templo, el templo, las cuatro paredes se transformó. 
nosotros usábamos sillas como de esas plegables, entonces, este, era muy fácil poder hacer una gran dinámica. Ya nunca volvimos a estar eh, como la forma yeah. tradicional. The, the actual church space was transformed. We had folding chairs and uh, those you can move around and do different things and it never again was in rows. Y, y la participación continua de los jóvenes se les daba la oportunidad de poder compartir. Eso fue muy importante. Yeah. And we gave the youth a constant opportunity to be the ones to speak to. Descubrimos como liderazgo como de unos seis o siete jóvenes con los y más mujeres. We discovered leadership in some six youth, mostly young women. Entonces Fernando y yo no no predicábamos nunca nunca, nunca predicamos. So Fernando and I didn't preach anymore. Y este, preparábamos a los jóvenes para que ellos fueran los que desarrollaran esa, esa temática que, que a ellos querían hablar. Hablábamos temas que realmente les interesaba a ellos. We talked, talked about topics that were really interesting to them. Todos aquellos temas que en la iglesia no se tocaban, nosotros permitíamos platicar. These kinds of topics that weren't permitted to talk about in church, we opened up for that. Teníamos un concierto que le llamábamos Exprésate. Entonces, we had a concert that was called Express Yourself. Entonces ese concierto que se llamaba Exprésate, teníamos eh, a, a, un como, no sé cómo se llama, como una pequeña plataforma, cuadrados de pequeña plataforma. So we had like a small platform. En, y los poníamos en diferentes partes, una por allá, otra por allá, otra por acá, otra in por acá. En diferentes parques, aquí, there, there, en otro lugar. Entonces, en esa, es, esas plate, pequeñas plataformas era para, se llamaba para expresar, o sea, ahí podía subirse cualquier joven y expresar algo positivo, algún mensaje para la juventud, algo que traía en su corazón, mm -hmm. hasta una alegría o una tristeza, lo que quisiera. So these platforms were for the youth to get up and express themselves, whatever positive message they felt the youth needed to hear, it was their space to express themselves. Entonces, cuando alguien joven se subía en, en la pequeña plataforma, alzaba la mano y todos guardaban silencio, la música paraba, todos había un gran silencio y él podía expresar. Y expresaban todo lo que quería. So when uh, someone got up on the platform, then the music stopped and everybody listened to what that person wanted to say. Habría criterios, no, para poder hacerlo. There were some criteria. Fue un tiempo muy bonito y de crecimiento y era muy interesante porque yo había momentos en que ya no quería continuar porque era muy cansado. It was a time of real growth. There were times when I didn't want to continue because I was very tired. It was a lot of work. Pero cuando yo decía, yo ya no quiero, Fer, si quieres continuar, sigue tú. <laughs> And then I'd say, well, I can't go on any further, um, you go forward. <laughs> en, en, el, en el momento que oh, pasaba, <laughs> decía, venían madres uh, conmigo y me decían, gracias, gracias, pastora, porque realmente mi hijo por fin puede regresar a la iglesia y, ellas, y ellos se sienten contentos y felices. Y yo decía, and then would que come seguir. and they would hug me and say, thank you, thank you, thank you. Finally, my son is, is coming back to Pero church. Pero nuestro hijo no regresaba a la iglesia. But our son didn't return. O sea, esa era la razón por la que yo ya des, que no quería terminar. Yo quería terminar con el proyecto porque yo les decía, es que yo, yo el, el proyecto lo empezamos por Emanuel. Y Emanuel no está aquí y lloraba mucho. So I was ready to finish because really I started this because of our own son and now he wasn't participating anymore. Pero llegó un, un concierto muy grande, 400 jóvenes, más o menos. Y eh, yo estaba estudiando relaciones internacionales en la UNAM. There was this big concert with 400 people, and at the time I was studying international relations in the university. I had exams that Saturday. And the youth said, you've got to come quick. So I tried to do the exam as fast as I could to get to where the youth were. 
Porque decían, tenemos una sorpresa para usted. They said, we have a surprise for you. Y era que eh, el, el, el grupo que eh, teníamos ahí de la iglesia se llamaba eh, H2. H2O. Agua. Agua. And uh, so the surprise was the group we had there from the church was called H2O. Water. Entonces, lo presentaron al grupo y dijeron, queremos dar una sorpresa. So they presented the group and they said, we want to give a surprise. Un joven se salía y entraba en la historia. A youth went out and our son came in. Y fue una sorpresa que nos hizo llorar. So it was a surprise that made us cry. Pero después de cinco años, creo. Five years, I think. Cuatro años. Four. Sí. Después de cuatro años, esperamos y en su tiempo Dios lo hizo. So, uh, in God and God's time did it. Y poco a poco, los cambios se han ido dando hasta el día de hoy. So, bit by bit, there are changes. No es lo tradicional de que regrese a la iglesia y no, 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 él entiende a Dios y lo ama y lo sigue a su vida. So, so it isn't like going to church, but he knows God and follows God. Antes ni nos abrazaba, ni nos besaba. Before, Nada. before he didn't even hug us and kiss us, nothing. Bueno, ya creció, ya, ya tiene bastante tiempo que terminó eso. So, pero, now he's grown up and... Uh, pero ya nos abraza y nos besamos y todo muy bien, muy lindo. And so now he does hug us and have a good relationship. Pero ese proyecto fue importante. But this project was important. Terminó en 2003. It finished in 2013. Ocho años. Eight years. Ocho años. Muy cansado. Los únicos que con los We're really tired. We were the only pastors there with the youth. Pero mucha bendición. Muchos jóvenes hoy son pastores, son líderes de diferentes iglesias, no solo de Monita. Many youth are pastors now, leaders in churches, not just the Mennonite churches. Locutores de televisión, su radio. Entonces, muy, muy, fue de mucha bendición para nosotros poder ser bendición para varias generaciones. So it was a real blessing for us to be able to do this. Yo me acuerdo cuando llegaban los punk. Punk youth arrived. Los punk. Pero mucha bendición para nosotros todos. Parece que no es de nuestra cultura. Pero Dios les ama también. So it's 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 not our culture, but God God loves them too. Un poco. ¿Quieres decir? Well, first of all, let's thank our presenters. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Thank yes. you. Thank you so much. Uh, if you have a question that you would like to ask yet, we have some time, and I would bring a microphone around if you could raise your hand. If you have a question you'd like to ask. In Juan Driver's book about the images uh, of the church in mission, he uses biblical images. And so I'm curious in this experience with the youth, how did the youth discover the Bible? Or how did, you, how did they work with the Bible in what you were describing with young people? In the libro, Juan Driver usa uh, imágenes bíblicos. Uh, hablando de la iglesia, está preguntando con este trabajo con los jóvenes. ¿Cómo los jóvenes descubrían la Biblia? The concept of, uh, of the way, on the way. Derek, en hebreo. Es, es un camino muy angosto, Derek. So it's a narrow path. Pero es un camino que no, 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 no sabes dónde inicia ni sabes dónde termina. 
a path that you don't know where it begins or where it ends. Pero es un camino seguro. But it's a, a certain, a certain path. Y el concepto a safe path. Y la, el camino de John Driver nos enseña. And in the book, John Driver also speaks of this. And another is also family. Because the church needs to be a family. Not, not individuals, but family. So we need to break individualism in the church. In Denver, we said to our brothers, <laughs> In Denver, we said, well, the, the church service is over, and it seemed like everybody wants to get out of here. Maybe the beans are burning. <laughs> a lot of uh, people in a hurry to get home. Rather than having this time for relationships. The youth need this. Family. Sometimes they don't have family. O de or they come from dysfunctional families. Es que la sea so it's ne necessary that the church be family. A veces no mamá. Sometimes they don't have a mother. Mm -hmm. o no papá. Or they don't have a father. Ser eso. And you can be this. Ser eso. We can be this for them. Nos cuesta eso. It's, it's work. This is only my these are images. We use the biblical text with the youth. Yo soy muy buena para estar parafraseando el texto bíblico. <laughs> I, I'm good at paraphrasing the biblical text. Entonces usamos mucho parafraseos de la, del texto bíblico. A los jóvenes que preparábamos para, para, para atender a jóvenes. So we did a lot of paraphrasing the biblical text, like with the youth that we were preparing to es, share with the other youth. Enseñábamos mucho a cómo desarrollar las temáticas de una manera sencilla que, real, que llegara al... A la vida y al corazón de los jóvenes. We, we worked with them on presenting the biblical teachings in a very simple way that would reach the youth. So for us, uh, Jesus is the center of our faith. And so for the youth, Jesus also became important. And the image that we have of Jesus was important for them. No de to, not, uh, to not move away from the model of Jesus. De otra forma, sería una de vida. Otherwise, it would be more like a philosophy of life. Y no un a eso. And not a following of Jesus. All right. Oh, one more question. So this found family, the church being your family, uh, the concept of chosen family or found family is something that's very... is something that's very current right now, especially among... Uh, people that feel different, feel oppressed, feel rejected. And a lot of times that also came from the family using religion to reject them. And how do you interact with that? How do you address that? Y muchas veces ese, ese rechazo venía de la familia usando uh, la Biblia o la teología para rechazarlos a ellos. Entonces, ¿qué hace um, para estas personas que sienten rechazadas? Como anabautistas, creemos en Jesús como el poder. 
As Anabaptists, we believe in Jesus as a model. Jesus was a rebel in his time. We don't very often see that he was actually in the temple. Very little of that in the New Testament. But he was on the street, in the markets. He sought out the people, the children. The youth followed him. Pero nosotros creemos, queremos que los jóvenes se sometan a nuestros conceptos ya, perdón, viejos. But we want the youth to submit themselves to our old way of thinking. Por no reinterpretar a Jesús. And not reinterpret Jesus. Hay que reinterpretar a Jesús. We need to reinterpret Jesus. En el contexto de las necesidades de los jóvenes hoy. In the context of the needs of youth today. Un, un Jesús que ama, que abraza. A Jesus who loves, who hugs. No tu vestido, tu forma de ser. It doesn't matter what your manner of being is. Jesús es amor. That Jesus is love. Eso debe bastar. Basta en que dice eso. There's a song, Jesus Christ is enough. No, pero queremos ponerle otras cosas a Jesús. We always want to put some other things in there. Para hay un, hay un teólogo católico There's español, a Catholic theologian. Eh, José Antonio Pavola. Él dice que tenemos secuestrado a Jesús. He says that uh, we have kidnapped Jesus. Dice que eh, cállate Jesús, porque yo, nosotros estamos hablando por ti. We say be quiet Jesus, <laughs> we're speaking for you. <laughs> Nosotros te estamos cantando a ti, tú no hablas, tú calla, tú, tú nada más tienes que observarnos. You, you just be quiet and observe what we're doing. We have the truth. Y no le dejamos que Jesús fluya en la iglesia. We don't let Jesus just flow through the church. Y eso sería algo novedoso hoy día. And uh, this would be something really new today. Pero los anabautistas tenemos esa virtud de decir, Jesús es el centro de la iglesia. We as Anabaptists have this, that Jesus is the center of our faith. No, solo una it's not just a, a historic theology. Hay que we need to put it into our context today Para las for the new generations. And on that note, I think we'll draw our event this evening to a close. We'd like to invite you to come back tomorrow morning at 11 o'clock in Crable Auditorium for a convocation address. And we've heard a little bit about what will be a part of that presentation as well. Uh, before we go, let's, let's offer our appreciation one more time. Gracias a Linda por la traducción. Gracias. Sí, sí, sí. Thank you. Thank you. Thank you. Have a nice evening.